ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദ ക്ലാസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് മാക്സ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന ഭാഗത്തിലെ അവസാന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സാർ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ഇതാണ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പൈതകോറസ് തീയറം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പൈതകോറസ് ട്രിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് പൈതകോറസ് ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇത് പൈതകോറസ് ട്രിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏറ്റവും മുകളിലത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒമ്പത് ആണ് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറാണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പതിനാറ് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് അഞ്ച് സ്ക്വയറും ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇത് മൂന്ന് ഇത് നാല് ഇത് അഞ്ച് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് നാല് സ്ക്വയർ പതിനാറ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് അഞ്ച് സ്ക്വയറും എത്ര തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചാണ് അപ്പം എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് പൈതകോറസ് ട്രിപ്പിൾ ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി പൈതകോറസ് തീയറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പൈതകോറ സ്ഥിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ രണ്ട് സൈഡിൻ്റെ വാല്യൂ അതായത് ഈ വലിയ ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നീളമുള്ള ഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ അതായത് എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ ഭാഗം ബി സി സ്ക്വയറിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് പൈതകോറ സ്ഥിരം പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങളോട് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കി മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതെല്ലാം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ചെറിയ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെ സ്ക്വയർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് തുല്യമാണ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ മട്ട ത്രികോണമാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് മൂന്ന് സ്ക്വയറും നാല് സ്ക്വയർ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അഞ്ച് സ്ക്വയറും ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ അതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരിക മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വരും ആറ് എട്ട് പത്ത് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് എട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ഒമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടി നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്താറ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടും വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് തന്നെയാണ് പതിനാറ് മുപ്പത് മുപ്പത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് മുപ്പത്തിനാല് സ്ക്വയറും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്താ വരിക നാനൂറ് പ്ലസ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് ഇരുപത്തൊമ്പത് സ്ക്വയറും എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്നാണ് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ് ഓഫ് ദി ഫോർ സൈഡ് ഓഫ് ദി കോർഡിനേറ്ററിൽ ഷോൺ ബിലോ ഇവിടെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ നാലാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്കിതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കിതിനെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താണ് താഴെ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെയും ഇരുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് നെയ്മ് കൊടുക്കാം എ ബി സി ഡി ഇ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി ഇ ആണ് ഇനി കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡി ഇ സിക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡി ഇ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ബി ഇ മൈനസ് ബി ഡി അല്ലേ ബി ഇയിൽ നിന്ന് ബി ഡി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി ഇ കിട്ടും ബി ഇ മൊത്തം എത്രയാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്ര പോകണം എട്ട് പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പതിനഞ്ച് മൈനസ് എട്ട് നമുക്ക് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെ എട്ട് ഇവിടെ ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയാം ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എ ഇ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോർട്ട് ന്യ
ഇല്ലേ അതാ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിതിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം എ ബി സി ഡി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതാ എ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏതാ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എ സി ആണ് അപ്പോൾ എ സി എങ്ങനെ വരിക എ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ സി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഏതാ ഹൈപോർട്ട് ന്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ എ ബി എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എത്രയാണ് സെവൻ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഇക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ എ സി എങ്ങനെ കാണാം എ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഇരു അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്താറിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എ സി എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി എ സി ഇരുപത്തി നാലാണ് അറിയാം എ സിയുടെ നീളവും അറിയാം എ ഡിയുടെ നീളവും അറിയാം ഇനി നമുക്ക് സി ഡി കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ ഈ ചീത പോലെ തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക നോക്കാം നമുക്ക് എ ഡി എത്ര സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ സി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്ര റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് സി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതിലെ ഈ ഭാഗം ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ ഏരിയ ആണ് പരപ്പളവാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പരപ്പളവിൻ്റെ ഫോമിലെ എന്താ വരിക ഏരിയ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു വന്നു ബേസ് വന്നത് ഈ ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ പത്തും അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് പതിനേഴ് വരും ഹൈറ്റ് എത്ര വന്നു ഹൈറ്റ് ഇരുപത്തി നാല് പത്ത് പ്ലസ് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് സിക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി നാല് വെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വരും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് ഇതാണ് ദ പിക്ചർ ഷോസ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ജോയിൻറ്റ് വേ സ്ക്വയർ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്ലാൻ ആണ് ഈ പ്ലോട്ടാണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലോട്ട് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പര അതിൻ്റെ പേരിമീറ്റർ ആണ് ചുറ്റളവാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ മുകളിൽ ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫോർട്ടി ആവും ഇതും ഫോർട്ടി ആവും ഇതും ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാവും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ എളുപ്പമല്ലേ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് വശം ഇൻറ്റു വശമാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ നമ്മളെങ്ങനെ കാണും ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എത്രയാ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടു എത്രയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് ഏരിയ എന്ന് കണ്ടു അല്ലേ ബാക്കി എത്രയാ ബാക്കി ഇനിയുള്ളത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മൊത്തം ഏരിയ എത്രയാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറാന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ എത്ര വരും അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ എന്താണ് അറുന്നൂറാണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് സ്ക്വയറിൻ്റെയും അറുന്നൂറ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് പര ചുറ്റളവാണ് പെരിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അറുന്നൂറാണെന്ന് അറിയാം ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം അല്ലേ ഒരു വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്
നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും അപ്പോൾ ഹൈപ്പോർട്ടിനു സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോർട്ടിനു സിസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എത്ര വന്നു അമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അമ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ കാണാൻ എളുപ്പമല്ലേ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൂടി കൂട്ടുക അതായത് ഇ ഫോർട്ടി പെരിമീറ്റർ ഇൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഇ ഫോർട്ടി ഇ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി മൂന്ന് ഫോർട്ടിയും കൂടി കൂടുമ്പോൾ എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പതും നൂറ്റി അമ്പത് നൂറ്റി അമ്പതും അമ്പതും ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ആണ് പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഈ ലെസണിൽ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് യു സബ്സ്ക്രൈബ് യു ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഒന്ന് ഷ